ఇది బారెట్టడానికి ఎంతై ఉంటుంది అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు సరదాల దసరా పండుగ అంటే తెలుగు వాళ్ళకి ఎంతో ఆహ్లాదం ఆనందం నవరాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజులు నైనానంద కనుకగా ఎన్నో సంబరాలు సంతోషాలు కలకలిసి మనకి ఎంతో శోభనిచ్చే అపూర్వమైన పండుగ దసరా శక్తికి నిర్వచన వాడుది యుక్తికి నిర్వచన వాడుది భక్తుల కడుపు నింపేది రక్తాన్ని ధారపోసి మనిషికి జన్మనిచ్చేది ఆడది అలాగే మతిం తప్పి ప్రవర్తిస్తే మట్టి కరిపించే మహంకాడి కూడా ఆడది అలాంటి ఆడశక్తికి నిర్వచనమైన అమ్మలన్న అమ్మ దుర్గమ్మ తన శక్తిని ప్రతరింపజేసి అందరినీ కాపాడాలని విజయదశమిగా విజయాలను అందించాలని మన సమాజానికి మన రాష్ట్రాలకు మన దేశానికి ప్రపంచానికి పట్టిన దుర్గతిని తొలగించి దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణకు ముందుండి సమాజానికి మన రాష్ట్రాలకి మన దేశానికి అలాగే ప్రపంచాన్ని విజయపథంలో నడిపించాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ నా దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సినిమా సబ్జెక్టు స్త్రీ శక్తికి సంబంధించింది అలాగే అమ్మవారి వాహనం పులి బలవ పేటికో షేర్ అన్నది సినిమా ఇతివృత్తం అలా పవర్ అండ్ వైబ్రేషన్తో హై ఎనర్జీతో కూడిన సినిమా నేలకొండ భగవంత్ కేసరి మరి మనకి దసరాకి ఇంకో కథ కూడా ఉంది కదా చిచ్చా పాండవులు కారువాల మధ్యలో జరిగిన అంటే వాడు అజ్ఞాత మాసం విడిచి అంటే వాడు విరాట మహారాజు ఆయన రాజ్యంలో వేరే మారు వేషాల్లో వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ ఎప్పుడైతే ముగిసిందో వాళ్ళు బయటకు వచ్చి కౌరల మీద కురుక్షేత్రతో చలిపి వాళ్ళు ఆ యుద్ధంలో విజయం సాధించిన రోజు విదేశ దశమి రోజు బాగా గుర్తు చేసావు అంతా దుర్గమ్మ చలవ ఇప్పుడు సినిమా గురించి మాట్లాడితే ట్రైలర్ లో మీరు నన్ను చాలా చాలా కష్టపెట్టించారు జాగింగ్ చేయించారు జాగింగ్ చేయించారు టైమర్లు మళ్ళీ పుషప్లు ఇవన్నీ చేయించారు కదా ఎందుకు రాజు తన వెనకున్న మందను చూపిస్తాడు ముండోడు తనకు ఉండే ఒకే ఒక్క గుండెను చూపిస్తాడు అట్లా చూపించాలి నువ్వు కూడా కదా రాజు ఆయన వెనకున్న వందల మంది మందను చూపిస్తాడు ముండోడు ఆయనకున్న ఒకే ఒక గుండెను చూపిస్తాడు స్త్రీ శక్తి అనేది నీటిలోనూ కూడా ఒక వంట నుంచి తను తను కాపాడుకోవడం తను చేసే ఉద్యోగం నుంచి అలాగే తను తను కాపాడుకునే వరకు అన్ని విద్యల్లో కూడా తను ప్రవేశం ఉండాలి అన్నిట్లో కూడా అన్నది ఈ సినిమా ఇది పుడుతాం మీరు ఎలాగో సినిమాలు మీ డైలాగుల వల్ల మీరు అందరు జనాలు మీ వైపు లాగేసుకుంటున్నారు అందుకే ఇవాళ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి మిమ్మల్ని అడగాలని విజయ పాపలా నేనే అడుగుతాను అడుగు ఓకే విజయ పాప రోల్ నేను చేస్తున్నానని తెలిసినప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంటి సార్ ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ గారు కట్ చెప్పారో త్వరత నీ పేరు చెప్పారు ఇలా సీరియల్ ఇలా చేయబోతుంది పాత్రను కానీ ఓ మంచి అవకాశం దొరికింది నీకు కేవలం గ్లామర్ కాకుండా టాలెంట్ టాలెంట్ బయటపడడానికి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది అది నువ్వు మా తెలుగు అమ్మాయి బదానాణాల తెలుగు అమ్మాయి ఎందుకంటే మనకి మన భాష నాయకులు చాలా తక్కువ అయ్యారు సరే అలాంటిది నువ్వు చేస్తున్నాను కానీ తప్పకుండా నీలో ఉన్న గ్లామరే కాదు నాణానికి రెండో వైపు అంటే టాలెంట్ కూడా బయటపడే అవకాశం నీకు దక్కింది తప్పకుండా నువ్వు దానికి నూటికి నూరు పాళ్ళు న్యాయం చేస్తావు అన్న నమ్మకం నాకు ఉండింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎన్బికే లైక్ నెవర్ బిఫోర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు ప్రేక్షకులకు తెలియాలి మీరేం చెప్తారు ఈ సినిమాలో ఏంటి డిఫరెంట్ ఏం డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి మీరు డిఫరెంట్గా ఎలా కనిపిస్తున్నారు ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు కథ అన్నది అందరూ నాకు అదృష్టం ఏంటంటే ఒక అవగాహన టోటల్గా నా కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది సినిమాలో అన్ని సినిమాలో ఉంటుంది ఐ టేక్ ఎవ్రీబడీ ఇన్ టు మై కాన్ఫిడెన్స్ నేనే కాదు నా నా కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకుంటా వాళ్ళ భాగం వాళ్ళు నా భాగం నాకు నా భా నా భాగం నేను మేము పంచుకుంటాం సో ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను సినిమా అనేది ఒక సమిష్టి కృషి అందరు కలిసి కష్టపడితేనే ఒక సినిమా అయ్యేది బిడ్డ ముందు తండ్రి నిలబడితే ఆడే వంద దేవుళ్ళ లెక్క అనిల్ రాపుడి గారు మీకు నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ మూవీ నేనే చేయాలని మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది ఎప్పుడైతే అనిల్ రాపుడి గారు వచ్చి నాకు కట్ చెప్పారు ఇది 
బాగానే ఉంది ఇంతకు ముందు అని చేసిన ఒక్కొక్క సినిమాకి సంబంధం లేదు అనిపించింది అలాగే ఇది సినిమా కూడా డిఫరెంట్ గా నన్నే దృష్టి అది నా ఫ్యాన్ ఒంగోలియన్స్ ఈ బన్నీ గోపిచందు అనిల్ రావు పుడి వీళ్ళంతా గ్యాంగ్ ఒంగోలియన్స్ మా పెద్ద ఫ్యాన్ తీసుకొచ్చాడు డెఫినెట్ గా నాకే ఒక ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఈ పాత్ర హీఈస్ వెరీ మల్టీ టాలెంట్ నాకేంటంటే ఎప్పుడు స్పీల్ బాగ్ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ స్టీఫెన్ స్పీల్ బాగ్ రకరకాల సినిమాలు అతను చేసిన మొదటి సినిమా అక్కడి నుంచి కూడా మనం చూసుకుంటే ద షుగర్ లాండ్ ఎక్స్ప్రెస్ అని దాంతో దాంతో జాస్ చేశాడు దాంతో ఈటీ చేశాడు దాంతో క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్స్ ఆఫ్ ద థర్డ్ కైండ్ చేశాడు దాంతో జురాసిక్ పార్క్ చేశాడు దాంతో నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ అని ఒక పిక్చర్ చేశాడు దాని తర్వాత ఆస్కర్ అవార్డ్ వచ్చింది ఏంటిది అది ఒక పిక్చర్ ఒకటి ఇలా రకరకాల ఒక్కొక్క దానికి సంబంధం లేకుండా సో అలాంటి డైరెక్టర్స్లో మనం ఆ లిస్ట్లో మన అనిల్ బాబుడు కానీ చేర్చవచ్చు ఇది నీ కాదు భగవాన్ నా ప్రపంచం షేర్ షేర్ అనేసే షేర్ అవుతాయి బిల్లీ నెయ్యి బంతారే బుల్లబ్బాయ్ ఇప్పుడు తమన్ గారు చేసిన సాంగ్ అంటే కాంబోలో మీకు మీకు మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ మీ కాంబినేషన్ తమన్ గారు మీ కాంబినేషన్ లో తమన్ మ్యూజిక్ అంటే ఇక బాలకృష్ణ సినిమా అంటే ఇక వాళ్ళ జనం ఏ అక్కడ ఉఫర్లే పేలిపోయి అప్పుడు నోటీస్ బోర్డు కూడా పెట్టాను అమెరికాలో అక్కడ ఇంతకంటే బెటర్ మా డిసిప్లిన్స్ ఉంటాయి ఇంతే అని ఇంతకు మించి మా వాళ్ళు అడుగుతారు వెళ్ళిపోతారు మా మంచి మూడులో పట్టాస్ మూడులో ఏ పెట్టబడ్డారు వాళ్ళు పోలీసులకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను ఊఫర్లు పోయిపోయినాయి ఇక్కడ కొత్త తెచ్చి పెట్టాం మా రూల్స్ ప్రకారం ఇంత పెట్టాలి వాళ్ళ సినిమాలకైనా అంతే ఉంటుంది హారర్ సినిమా అయినా సరే ఏదైనా సో ఎన్ ఫుల్ జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ మై ఫిలిం మాతో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇది మన సౌండ్ ఎట్లుంది శుక్లాజీ అబ్జల్యూట్లీ కేసీపీడి బాబు సినిమాలో ట్రైలర్ షార్ట్స్ చూసాను చాలా పరిగెత్తించారు సో పొద్దున పొద్దున మీకు గుర్తుంటే మనం లాస్ట్ ఇయర్ షూట్ కూడా పరిగెత్తే షార్ట్స్ చాలా తీసుకున్నాం మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సో నన్ను పరిగెత్తించారు అందుకే ఇప్పుడు మీరు పరిగెత్తక్కర్లేదు కానీ మీ మాటలు పరిగెత్తాలి ఎలాగో పరిగెత్తు ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ ఫైర్ మీతో ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ ఫైర్ లో మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏదంటాను నాకేంటి అతిథి దేబో బాబా ఎవరినో ఏదో తీసుకొచ్చి ఇది మీ కోసం తెచ్చారంటే తింటాను మీ ఫిల్మ్స్ లో మీ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ నా కొన్ని కొన్ని ఆని సినిమాలు కూడా నచ్చింది ఇంకేం చేస్తాం ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఏదో మనం నమ్ముతాం ఎన్నో నమ్ముతాం ముహూర్తాలను నమ్ముతాం అయ్యే నమ్ముతాం ఏం నమ్ముతాం కాబట్టి వాటి వల్ల ఏదన్నా అయి పోయిండొచ్చు కానీ సినిమాలు నాకు కొన్ని నచ్చిన సినిమాలు ఆడలేను కొన్ని బాగున్నాయి పెద్ద బాగాలేవైన సినిమాలు కూడా బ్రహ్మాండంగా అండి సో అవి మన కృషిలో మాత్రం మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి అంతే సో మీకు ఈ జనరేషన్లో ఇప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఈ జనరేషన్ లో మీ ఫేవరెట్ హీరో హీరోయిన్ అందరు బాగా చేస్తారు ఏమి అందరు బాగా చేస్తారు జయించేవాడు ఎవడు క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అతను చేయిస్తాడు లేకపోతే వాళ్ళు కాళ్ళు అవగాహన చేసుకుని పాత్రని చేయడం అట్ట ఏం లేదు నాకు అట్లా ఏమి లేదు అందరు బాగా చేస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళ పాత్ర నేను ఒకటే అంటాను ఇప్పుడు ఐ మైట్ నాట్ ఫిట్ ఇన్ టు అదర్స్ షూస్ వేరే వాళ్ళ పాత్రలోకి నేను ఇమ్మడకపో ఇమ్మడను అది చాలా సార్లు చెప్పేయగలరు లవర్ బాయ్ కాదు ఇదిగా నేను ఐ కాన్ ఫిట్ ఇంటూ దాడి అలాగే వాళ్ళు లవర్ బాయ్స్గా వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఉన్న స్క్రిప్ట్ డిజైనింగ్లో వాళ్ళు అలా చేసుకుంటారు నాదంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా వైలెన్స్ ఎక్కువ హై వోల్టేజ్లో ఉంటుంది నా నా సినిమాలన్నీ సో అట్లా కాదు నేను కళ్ళే అట్లా కాదు నేను ఆల్ ఆర్ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరి వన్ ఆర్ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ సో కేసరిలో మీ ఫేవరెట్ సీన్ ఒకటన్నా పంచపక్ష పరమాన్నం నాదంతా సినిమాలు నా ఈ పంచపక్ష పరమాన్నం అన్నీ ఉండాలి యాక్షన్ పేతాస్ ఎమోషన్ యాక్షన్ డైలాగ్స్ సాంగ్స్ ఫైట్స్ అన్నీ ఉండాలి సో ఫలానా నేను చెప్పను ఎందుకంటే రకరకాల సందర్భం నాకు బాగా నచ్చింది నిజంగా చెప్పనా మన సీన్లు కంటే నాకు కాజల్తో బాగా నచ్చింది సీన్స్ అన్ని ఎందుకంటే పెద్ద రిలీఫ్ నువ్వేమో నా సినిమా అంతా టెన్షన్ పెట్టావు నువ్వు చేసే పనులకి 
ఫోబియా అనేది ఏదో పెట్టాను దానికి అమ్మా నువ్వు నన్ను పెట్టిన టెన్షన్ నీకు ఓ పెద్ద రిలీఫ్ ఎవరంటే నాకు కాజల్ క్యారెక్టర్ కాజల్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కూడా ఏదో రిలీఫ్ కామెడీ కాదు అది ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా అసలు అంటే అనుకున్న సీనియారిటీకి అండ్ అంటే నీకంటే నీ నీ గురించి చెప్తున్నా సీనియారిటీ నాకు కాదు ఆవిడకున్న సీనియారిటీకి నీ మీ హీరోయిన్లో నీకంటే కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా కంబ్యాక్ నేను ఎప్పుడు అంటుండే నాకు మించిన సైకాట్రిస్ట్ లేడు నాకు మించిన సైకాట్రిస్ట్ లేడు అని కరెక్ట్గా ఈవిడ క్యారెక్టర్ కూడా సైకాట్రీ సినిమాలో సైకాట్రిస్ట్ వచ్చి ఎంతో ప్రాపర్ క్యారెక్టర్ అసలు అద్భుతంగా చాలా బాగా చేసింది ఆవిడ మీరు లాస్ట్ షార్ట్లో స్కిప్పింగ్ చేయించారు కాబట్టి మీరు ఫిట్నెస్ గురించి బాగా ఫోకస్ చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇవి నాన్ స్కిప్పబుల్ క్వశ్చన్స్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగిందా ప్రతి దానికి సమాధానం చెప్పే కదా అండి నాకు ఈ క్వశ్చన్ లేదు కానీ అడగాలి కాబట్టి మూవీలో చేసిన మా ఇద్దరి విజయ్ పాప అండ్ కాత్యాయనిలో మీ ఫేవరెట్ ఎవరు నాకు మధ్య మరి ఎక్కువ both are close to my heart whatever you are very sweet and uh, she is very lovable tell on the mari daniki nuve cheppedana daniki description unta nuve cheppali vyathyasam endo edu unte sweet ki lovable ki ento teda meer yeah santosh padu lovable anna jade nani మీ అబ్బాయి మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ ఏ ఇయర్ లో ఉండబోతుంది నేను ఈ రో ఇలాంటి రోల్ ఎప్పుడు చేయలేదు ఎప్పటికైనా చేయాలి అనుకున్న రోల్ ఏంటి మీరు ఇప్పటి వరకు అంటే ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అంటే మెయిన్ గా కొన్ని కొన్ని కోరికలు ఏంటంటే సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది వాటిని అడాప్ట్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఉంది నేను శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గా సినిమా మొత్తం సినిమా చూస్తే ఇప్పుడు చూడరు ఫ్రాంగ్ రామారావు చూస్తారు చంపితే బాలకృష్ణ చేస్తే చూడరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఎలా చేయాలి అది తెల్ల అడాప్ట్ చేసుకున్నా ఆ కోరిక తీర్చుకున్నా రేపు మోక్షుత్తో తీయబోయే మొదటి సినిమా ఎవరితోనో నాకు తెలీదు ఇంకేం నేను మెంటల్గా ఏం ప్రిపేర్ కాను ఎప్పుడు ఇది 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 అది ఇది ఇవన్నీ నేను ఏమి ప్లాన్ చేయను నేను అప్పటికే ప్రింట్ చేశాను రేపు షూటింగ్ అంటే ఇవాళ కథ రెడీ అయిపోతుంది నాకు అటువంటి స్పీ ఆ స్పీడ్లో వెళ్తుంటాను నేను వీళ్ళు ఎవరు తట్టుకోలేరు నువ్వు చూసి ఉంటావు అక్కడ కూడా లొకేషన్లో ఎవరు ఆ స్పీడ్ తట్టుకోలేరు సో నాకు అది పెద్ద ఇంపార్ట్ అసలు మోక్ష ఫ్యూచర్ గురించి నాకు ఏం బాధ ఏమీ దిగులేదు బికాజ్ నాకే ఒక బోల్డ్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మొదటి సినిమా ఏదో వస్తుందో నాకు తెలీదు రెండో సినిమా మాత్రం డెఫినెట్గా లేకపోతే మొదటి తూడు కావచ్చు ఏది నేను చెప్పిన ఆదిత్య త్రిపుల్ నైన్ మ్యాక్స్ కావచ్చు దాని నా సబ్జెక్టే ఒక రాత్రిలో రెడీ చేసే సబ్జెక్ట్ వన్ నైటే అది కూడా నైట్ పడుకున్నా పొద్దున ఆసుగా వచ్చేసింది కాదు అంతే సో ఆ కథ ప్రిపేర్ అయ్యాయి కాబట్టి గొడవలేదు ఇంకో కథ ఉంది అది రెడీ చేసి పెట్టుకున్నా ఇంకా రకరకాల నలుగైదు ఉన్నాయి నాకు పెద్ద దాని గురించి బా దిగులేదు అతను ఫ్యూచర్ గురించి బికాస్ హీ హ్యాస్ ఫెంటాస్టిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఇట్స్ ఓన్లీ దట్ హూ గెట్స్ ద ఛాన్స్ టు డైరెక్ట్ హిమ్ అంతే అలాగే ఆల్ బెస్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ అంతే బికాస్ సబ్జెక్ట్కి ఇస్తాను ఒక రామారావు మనవడను ఒక బాలకృష్ణ కొడుకను కాదు ఇంపార్టెన్స్ అక్కడ ఎస్ లెగసి అన్నది బర్డన్ ఉంది అతనికి ముందు తీసుకెళ్లాల్సింది కానీ దాని తగ్గట్టు నాకున్న అవగాహన సినిమాల గురించి కానీ సో ఇట్ లెసన్స్ ఇస్ బర్డన్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ సో బోయపాటి గారు అనిల్ రాపుడి గారు పూరి జగన్నాథ్ గారు ముగ్గురులో మీ ఇమ్మీడియట్ గా మళ్ళీ వర్క్ చేయాలి అనిపించిన డైరెక్టర్ ఎవరు అందరితో కూడా ఒక్కొక్క ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మా అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పిక్చర్స్ వాళ్ళందరూ డైరెక్ట్ చేసింది పూరి గారు చేసింది పైసా వసూలు మనం ఎన్నిసార్లు మాట్లాడుకున్నామని పైసా వసూలు బాడీ లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అసలు సో దట్ గేమ్ మీ డిఫరెంట్ ఇమేజ్ ఇట్లా కూడా చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆహా షోస్ ఉన్నాయి అన్స్టాపబుల్ అది ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఓహో దిస్ ద రియల్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ బాలకృష్ణ ఇదొక బయట యా ఎవడానికి వెళ్తే వీ ఆమ్ ఏ పర్ఫెక్షనిస్ట్ నాకు ఎక్కడ తేడా వచ్చిందా మా ఇంటి నుంచి కూడా అందరు భయం నేనంటే ఏది పర్ఫెక్షనిస్ట్ విషయంలో ఏది ఎక్కడ ఉండాలి 
లేకపోతే ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలి అక్కడ లేకపోతే నాకు చక్కెర అవుతుంది అండ్ ఇట్ షోస్ అవుట్ ఇమీడియట్లీ సార్ కొట్టాను తిట్టాను నువ్వు కేర్స్ అండ్ దేవాల్సో టేక్ ఇట్ ఎస్ అ కాంప్లిమెంట్ ఎవరు కదా పట్టించుకోరు పట్టించుకోని వాళ్ళకి పని లేని వాళ్ళకి ఈ సోషల్ మీడియాలో ఏదో వెద వెద ప్రజలు తెస్తే ఐ డోంట్ కేర్ నీకు తెలిసి ఎవరిని బ్రో ఐ డోంట్ కేర్ ఎవడు లెక్క చేయను ఎవడు ఏం రాసిన అతను దాన్ని జోలికి వెళ్ళాలని నేను అసలు పోయిపోయి నాకు చాలా ఆయనకి నాకు చాలా సింపుల్ సబ్జెక్ట్ అంటే కూర్చుంటే ఒకరోజు కూర్చుంటాం ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మళ్ళీ రెండోసారి కూర్చో రెండో రోజు కూర్చో దాని మీద ఆయన నన్ను సైలెంట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాడు నేను ఎమోషనల్గా మాట్లాడుతుంటాను నా బాడీ జస్టర్ చూస్తాడు ఆయన ఒక జస్టర్ పట్టేస్తాడు ఒక మాట పట్టేస్తాడు ఆయన అంతే పట్టేసుకుని దాంట్లో సబ్జెక్ట్ రెడీ అయిపోతుంది మాకు ఆ ప్రాబ్లమే లేదు అసలు మాకు ఒక సినిమా చేసిన తర్వాత ఇంక పెద్ద హిట్ అయింది సినిమా లెజెండ్ లెజెండ్లప్పుడు సినిమా గురించి మేము మాట్లాడుకోలేదు దాని తర్వాత అఖండ చేసాం అఖండ చేసేటప్పుడు సినిమా లెజెండ్ గురించి మాట్లాడుకోలేదు మా డ్యూటీ మనం చేసుకుంటూ పోదాం అంతే చేసుకుంటూ పోయాం అంతే నెక్స్ట్ ఇంకెవరు మన అనిల్ మళ్ళీ మా మధ్యలో మళ్ళీ వేయడు పాపం తీసుకుని చార్మినార్ లో చేరేసి కూర్చుంటా పంపు ఎంతమందిని పంపుతావు పైనుంచి కింద దాకా కీమా కొట్టినట్టు కొట్టి కీరి తాగిపోతా అక్కడ పేగులు బయటికి తీసి బొట్టి కొట్టి కోటిలో చాటు తినిపోతా నా కొడక పంపు ఎంతమందిని పంపుతావు అంట స్టార్ట్ అని డైలాగ్స్ అయింది అండ్ ఇంకో సీన్లో అంటే వద్దులే కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా కొన్ని దాచుంచానని చెప్పా కదా ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ బాలకృష్ణ ఏంటో ఈ సినిమాలో రెండు సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ తచ్చి రేపు చూస్తారు ఎంజాయ్ చేస్తారు పండగే అందరికీ ఇక డైలాగుల పండగ డైలాగ్ డైలాగే కాదు డైలాగ్ డైలాగ్ కోసం కాదు డైలాగ్ పాత్ర కోసం సో పాత్ర ఆ పాత్ర చెప్తేనే పాత్రానుచితంగా సందర్భానుచితంగా డైలాగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ డైలాగ్స్ మనం మంచిగా సీను చెప్తా చిచ్చా నన్ను వదిలే చిచ్చా ట్రైనర్లు నేను వదిలే చిచ్చా ఇదేదంటే ఆ తర్వాత ఆవిడ వచ్చి కాజల్ చేసి వదిలే అంటుంది కంటే అట్టట్లో వదిలేస్తా కాచి అట్టట్లో తెస్తా చెప్తుంది కదా ఇప్పుడంటే సరే రేపు నేను లేకపోతే ఏమవుతుంది వదలను బిడ్డను షేర్లా తయారు చేయాలి చేస్తా షేర్ లెక్క అద్భుతం సెంటిమెంట్స్ అన్నీ కల కలిసి సినిమా బిడ్డను అయితే ఇడిచిపెట్ట కాచి బతిమాలతా ముచ్చకిస్తా అవసరమైతే కాళ్ళు పట్టుకుంటారా బాయ్ బిడ్డని స్ట్రాంగ్ చెయ్యాలి షేర్ లెక్క నీ పాత్ర గురించి చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను అడగకూడదా అసలు ఈ సినిమా అంటే నువ్వేమో అంటే ఫస్ట్ అయ్యింది సినిమా వదిలే నా గురించి నీకేం తెలుసు నువ్వు ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక తిడతాడు కొడతాడు కొంచెం భయపడి ఉంటావు కదా కొంచెం భయపడ్డానండి కొంచెం కానీ మిమ్మల్ని కలిసిన వెంటనే ఆ భయం అంతా పోయింది బికాస్ మీరు చాలా గుర్తుందండి మీకు ఫస్ట్ షాట్ కూడా ట్రైనింగ్ అప్పుడు నాకు నిజం చెప్పాలి ఆ రోజు పుష్ నాకు పుషప్స్ చేయడం రాదు ఇంకా అప్పటికి నేను కొంచెం స్ట్రాంగ్గా లేను సో పుషప్స్ మీరు చేయించి అంటే నాకు అమ్మో అమ్మో ఆ భయంతో చేసేసానండి అన్నీ నాతో కాదు రెండు నిమిషాల్లో ఎక్కాల్సిన మెట్లు ఐదు నిమిషాల్లో ఎక్కినాం అనిల్ రావు పోడి కట్ చెప్పగానే సో వాట్ యూ ఏమనుకుంటున్నావు అంటే నీ సబ్జెక్ట్ గురించి కానీ క్యారెక్టర్ గురించి కానీ అంటే ప్రతి స్క్రిప్ట్ కన్నా ఈ స్క్రిప్ట్ నేను చాలా హాంట్ చేసిందండి అంటే ఇట్ ఇట్ కొన్ని పాత్రలు అయితే చాలా హాంట్ అంటే కొన్నిసార్లు మామూలుగా నేను వేరే చోటు ఉన్న ఈ ఒక సీన్ గురించి ఆలోచించేదాన్ని చాలా మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది కదండి అప్పుడప్పుడు సో అలా చాలా ఎక్కువ సో అప్పటికి నేను డైరెక్టర్ గారు అడిగి ఇది ఎలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అంటే ఆయన ఎప్పుడు ఆన్ స్పాట్ ఆ ఫ్లో బట్టి చూద్దామమ్మా అనేవారు సో ఆన్ స్పాట్కి వచ్చేటప్పటికి ఐ రియలైజ్ దట్ నాకు లుక్ వైజ్ కూడా నా వయసు కన్నా ఒక చిన్న అమ్మాయి ప్లే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ లుక్ వైజ్ నేను చేసుకోవాల్సిన చేంజెస్ మేకప్లో చేసుకోవాల్సిన చేంజెస్ ఇవన్నీ అలా కొన్ని హోంవర్క్ అని చేశాను నేను ఇక్కడికి ఇక్కడ ఐ కెప్ నో ఫిల్టర్ అండి దట్ వే నాకు అనిపించింది ఐ వాజ్ రై టు డూ బికాస్ ఐ రియలీ వాంట్ టు డూ దిస్ తర్వాత 
అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు షార్ట్ ఇంతవరకే దాంతో ఏం చేయబోతున్నాడు అతను తెలుసు ఏం చేస్తాను తెలుసు రెడీగా ఉంటాడు ఎలర్ట్కుంటాడు షార్ట్ కట్ అని కానీ కట్ చేయడు కెమెరా ముందు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు అవతలాడికి డైరెక్టర్ కట్ అట్టాడు కట్ చేయకండి కెమెరా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడు బాబు అది పట్టుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అది డైరెక్టర్ చెప్పింది ఇది ఆయనలో ఉన్న డైరెక్టర్ చెప్పేది తను నెక్స్ట్ చేయబోయింది కట్ చేయకండి అంటాడు అది పట్టుకుంటాడు అయ్యే ఉంటాయి సినిమాలు ఎక్కువ చాలా సో ఈ నోస్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ బాడీ లాంగ్వేజ్ టోటల్గా అవగాహన ఉన్న కెమెరామెన్ సో మన ఫైట్స్ ఫైట్స్లో వెంకట్ మాస్టర్ చేశారు ఇంతకుముందు కూడా నా సినిమాలు పైసా వసూలు చేశాడు ఆయన ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశాడు ఆయన అంటే సినిమా సినిమా కూడా క్యారెక్టర్ని బట్టి ఎలా చేసుకోవాలి అంటే అది ఎట్లా ఉంటుందంటే మ్యూచువల్ డైరెక్టర్కి ఫైట్ మాస్టర్స్కి ఒక డిజైన్ ఫైట్స్ ప్రతిది నా సినిమా ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ డిజైన్ బికాస్ క్యారెక్టర్ అంత పవర్ఫుల్ కాబట్టి ప్రతి ఫైట్ కూడా సిచ్యువేషన్ బట్టి దాన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీగా డిజైన్ చేయడం చాలా అద్భుతంగా అసలు ఫైట్ ఫైట్కి అటు ఎటు సంబంధం లేకుండా అసలు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే దానికంటే కూడా మించి చాలా అద్భుతంగా ఫైట్స్ కంపోజ్ చేయడం జరిగింది పాడినా <laughs> అలాగే నేను ఒకే ఒక పాట పాడాను నా నలభై ఐదు వేల ప్రస్థానంలో ఒకే ఒక పాట మనం పైసా హౌస్ పెద్ద టైప్ కూర్చుంది సావు గారు హరీష్ పెద్ద గారు దాని తర్వాత నవీన్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ వీడు ముగ్గురు కలిసి ఇంత మేనేజ్ చేస్తానంటే వాళ్ళ డెడికేషను నమ్మకం వాళ్ళు చేసే వాళ్ళ నమ్మకం ఎవరికి ఇచ్చాము మేము సినిమా ఏంటి ఎంత బాధ్యత ఇదిగా వాళ్ళు దాన్ని ప్రాజెక్ట్ ముందుకు తీసుకెళ్తాను ఒక నమ్మకం ఇవన్నీ ఇవ్వడం అంటే డెఫినెట్గా సినిమాల్లో ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ కాకుండా అది పెద్ద సినిమా కావచ్చు చిన్న చిన్న సినిమా కావచ్చు ఇక్కడ పెద్ద చిన్న ఉంది కాదు నేను చెప్పింది అగైన్ ఐమ్ క్లారిఫైయింగ్ ఇట్ సక్సెస్ అయిన పిక్చర్ పెద్ద పిక్చరు అంతే అయిపోయింది సో అలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దేర్ ప్యాషన్ మంచి బ్యానర్గా స్థిరపడ స్థిరపడింది వాళ్ళ బ్యానరు వాళ్ళ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చింది ఎవరితో సినిమా తీసినా ఎటువంటి సినిమా తీసినా కూడా ఆ విషయాల్లో ప్రాజెక్ట్ విషయంలో కానీ వాళ్ళ సౌకర్యాల విషయంలో కానీ ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా అందరినీ చూసుకుంటూ మంచి సినిమాలు తీయాలనే తపన తపన ఉన్నాను నేను మా తరపు ఇప్పుడు ఫైట్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేసేటప్పుడు నేను షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ మీరు అర్జున్ రాంపార్ గారు మీ కెమిస్ట్రీ ఓకే మీకు సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు కూడా ఆయనతో పరిచయం ఉందా అని ఎందుకంటే ఆర్ మీరు ఈ సినిమా ద్వారా అలా అనిపించింది మాకైతే అలాగే అనిపించింది చాలా తక్కువ 
అంటే లేదు అంతకుముందు పరిచయం లేదు నాకు ఆయన అంతకుముందు నేషనల్ అవార్డు విన్నర్ వన్స్ ఈ గాట్ నేషనల్ అవార్డు ఆల్సో జాతీయ అవార్డు వచ్చింది ఆయనకి అండ్ ఈ వాజ్ వన్స్ ద హార్ట్ త్రోప్ ఆఫ్ ద యంగ్స్టర్స్ అదనంటే అండ్ ఎక్కువ తన పని చూసుకునేవాడు నేనే ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయి కూర్చొని అందరం కూర్చొని పైకి ఎగిరేసి మీ స్టైల్లో తినడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళం ఆ బాటిల్ ఫ్లిప్ చేస్తూ ఇంకా అసలు సో ఐ థింక్ ఇప్పుడే మన దసరా పండుగతో పాటు భగవంత్ కేసరి పండుగ మనం మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ప్రేక్షకులకి ఫైనల్ గా చూస్తారు డిఫరెంట్ అదర్ షేడ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఆర్టిస్ట్ నా అభిమానులు ఉన్నారు అటు గాజువల్ గారి అభిమానులు ఉన్నారు ఇటు శ్రీదేవి అభిమానులు ఉన్నారు మీరందరూ చూస్తారు డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ మీరు మేము ఏ పాత్రలో అయితే ఇంకా చూడాలనుకుంటున్నారు పాత్రలను చేయడానికి కూడా ఆ కళామ తల్లి ఒక ఆశీస్సులు ఎప్పుడు మా మీద అలాగే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మీద కూడా ఉండాలని ఎందుకంటే చెప్పాను ఇవాళ తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ కంటే ఒక ప్రత్యేకమైన మంచి గుర్తింపు ఇవాళ జాతీయ స్థాయిలో ఉంది పాన్ ఇండియా అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ మన సినిమాలు చూస్తున్నారు సినిమాలు డబ్బింగ్ వి ఓటీటి ప్లా వీటి ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అయితే మీ సినిమా థియేటర్ మా సినిమాలు మన సినిమాలన్నీ మాత్రం థియేటర్కి వెళ్ళే చూడాలి మన ఇప్పుడు ఎందుకంటే అటువంటి నిన్నట్టు పంచపక్ష పరమాణం సో అలాగే ఈ సినిమాకి మేము ఇస్తున్న మరొక ఫుల్ లేట్ ప్లాటర్ ఒక ఇస్తరి పంచపక్ష పరమాణం వడ్డి ఇచ్చిన ఇస్తరి మా నేలకొండ భగవంత్ కేసరి తప్పకుండా మీ అనుకున్న దానికంటే కూడా అనుకున్న దానికంటే కూడా అద్భుతంగా వచ్చింది సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళండి సినిమాను చూడండి సో ఆస్వాదించండి సినిమాని సినిమాని ఆశీర్వదించండి అందరికీ మరొకసారి దసరా శుభాకాంక్షలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సినిమా మీకు చాలా యాదు ఉంటుంది బ్రో ఐ డోంట్ కేర్